வணக்கம் புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது தக்ஷயினி பாலு முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் சேலம் திருச்சி கடலூர் மாவட்டங்களில் டெங்கு பாதிப்பு அதிகரிப்பு சுற்றுப்புறங்களை தூய்மையாக வைத்திருக்க பொதுமக்களுக்கு சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தல் நீலகிரி கோவை சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு கனமழை தொடரும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் பூண்டி ஏரியிலிருந்து வினாடிக்கு ஆயிரம் கன அடி உபரி நீர் கொசஸ்தலை ஆற்றில் திறப்பு கரையோர மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க பொதுப்பணித்துறை அறிவுறுத்தல் வாணியம்பாடி அருகே ஆன்லைன் ரம்மி விளையாடிய ஐடி ஊழியர் பெற்றோர் கண்டித்ததால் தற்கொலை பிள்ளைகள் பெற்றோரிடம் தயக்கமின்றி பிரச்சினைகளை பேசினால்தான் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நிகழாது என மனநல ஆலோசகர்கள் கருத்து சத்தியமங்கலம் வடக்குப்பேட்டையில் கழிவு நீர் கலந்து துர்நாற்றம் வீசும் குடிநீர் நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து சுகாதாரமான குடிநீர் வழங்க கோரிக்கை பொள்ளாச்சியில் தனியார் நிறுவனத்திடம் இருந்து வாங்கி பயிரிடப்பட்ட பந்தல் காய்கறிகள் பாதிப்பு அறுபது கோடி ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தமிழகத்தில் இன்று ஐந்தாம் கட்ட மெகா கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் ஆர்வத்துடன் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்ட மக்கள் அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் நாட்டில் போதிய நிலக்கரி இருப்பு கையில் உள்ளது என மத்திய மின்துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியா சீன ராணுவ கமாண்டர்கள் அளவிலான பதிமூன்றாவது சுற்று கிழக்கு லடாக் எல்லைக்கோட்டு பிரச்சினை குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது ஐந்து மாநில உயர்நீதிமன்றங்களுக்கு புதிய தலைமை நீதிபதிகளை நியமனம் செய்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உத்தரவிட்டுள்ளார் ரஷ்யாவின் டாடாஸ்தான் பிராந்தியத்தில் உள்ள மென் சிலனிசிக் என்ற பகுதியில் விமானம் விபத்துக்குள்ளானதில் பாராசூட் சாகச வீரர்கள் பதினைந்துக்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது டெல்லியில் பண்டிகை காலங்களில் பயங்கரவாத தாக்குதல்கள் நடத்தப்படலாம் என்ற உளவு தகவலை தொடர்ந்து பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அங்கோலா நாட்டின் ஹம்போ மாகாணத்தில் உள்ள தங்க சுரங்கங்களில் ஏற்பட்ட விபத்துகளில் பதினோரு பேர் உயிரிழந்தனர் மகாராஷ்டிராவில் இன்று முதல் வரும் பதினான்காம் தேதி வரை பிரம்மாண்ட தடுப்பூசி முகாம் நடத்த அம்மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது உலகக்கோப்பை டி டுவெண்டி தொடரில் வெல்லும் அணிக்கு பனிரண்டு கோடி ரூபாய் பரிசுத் தொகையை ஐசிசி அறிவித்துள்ளது ஐ பி எஸ் ஐ ஏ எஸ் பதவிகளை உள்ளடக்கிய எழுநூற்று பனிரண்டு குடிமை பணியிடங்களுக்கான முதல்நிலைத் தேர்வு தமிழகத்தில் இன்று நடைபெற்றது இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன கடலூர் திருச்சி சேலம் மாவட்டங்களில் டெங்கு பாதிப்பு அதிகம் உள்ளது என சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தமிழகத்தில் கடலூர் திருச்சி சேலம் மாவட்டங்களில் டெங்கு பாதிப்பு அதிகமாக உள்ளது எனவும் டெங்குவுக்கு இந்த ஆண்டு இதுவரை மூவர் உயிரிழந்துள்ளனர் எனவும் தெரிவித்தார் முன்னூற்று பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு சிகிச்சையில் உள்ளனர் என்றும் மாவட்டந்தோறும் டெங்கு பாதிப்பு தினமும் உறுதி செய்யப்படுகிறது என்றும் கூறினார் மக்கள் தங்களது இல்லங்களை சுற்றி மழைநீர் தேங்காமல் கண்காணிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்ட அவர் சேலம் திருச்சி கடலூரில் பூச்சியியல் வல்லுநர்கள் ஆய்வு செய்து வருவதாக குறிப்பிட்டார் தமிழகம் முழுவதும் இன்று ஐந்தாம் கட்ட மெகா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றது 
தடுப்பூசிகள் போடுவதற்காக தமிழகம் முழுவதும் சுமார் முப்பதாயிரம் முகாம்களும் சென்னையில் ஆயிரத்து அறுநூறு முகாம்களும் அமைக்கப்பட்டு தடுப்பூசி போடப்பட்டன முகாமில் மாநிலத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர் தமிழகத்தில் ஒன்பது மாவட்டங்களில் நடைபெற்ற ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலின் இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவில் எழுபத்தெட்டு புள்ளி நாற்பத்தி ஏழு சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தமிழக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது மொத்தம் முப்பத்தைந்து ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் ஆறாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது இதில் மொத்தம் எழுபத்தெட்டு புள்ளி நாற்பத்தி ஏழு சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தமிழ்நாடு தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது அதிகபட்சமாக விழுப்புரத்தில் எண்பத்தைந்து புள்ளி முப்பத்தி ஒரு சதவீத வாக்குகளும் குறைந்தபட்சமாக நெல்லையில் அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளி முப்பத்தி நான்கு சதவீத வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன மாவட்டங்களில் கடந்த ஆறாம் தேதி நடைபெற்ற முதல்கட்ட தேர்தலில் எழுபத்தி ஏழு புள்ளி நாற்பத்தி மூன்று சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான இரண்டு கட்ட வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில் வாக்குகள் வரும் பனிரெண்டாம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழை தொடரும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நீலகிரி கோயம்புத்தூர் கிருஷ்ணகிரி சேலம் ஈரோடு திருவள்ளூர் ராணிப்பேட்டை திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வட மாவட்டங்கள் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழையும் தென் மாவட்டங்களில் அநேக இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் பெரும்பாலான இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது டெல்டா மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருவதால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் அறுபத்தி நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு தற்போது மீண்டும் எண்பது அடியை எட்டியுள்ளது தற்போது காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழை மற்றும் கர்நாடகா அணைகளில் இருந்து திறக்கக்கூடிய தண்ணீரின் காரணமாகவும் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து வினாடிக்கு பதினாறாயிரம் கன அடியாக உள்ளது இதன் காரணமாக அறுபத்தி நாட்களுக்கு பிறகு மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் எண்பது அடியை எட்டியுள்ளது இன்று காலை நிலவரப்படி அணையின் நீர்மட்டம் எண்பது புள்ளி முப்பத்தி ஒரு அடியாகவும் நீர் இருப்பு நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி இருபத்தி ஆறு டிஎம்சி ஆகவும் உள்ளது கோவை திருப்பூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் சுமார் ஐந்தாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் பாகற்காய் புடலை பிற்கங்காய் உள்ளிட்ட பந்தல் காய்கறிகள் பயிரிடப்பட்டுள்ளது கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக விவசாயிகள் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் என்ற தனியார் விதை நிறுவனத்திடமிருந்து விதைகளை வாங்கி பயிரிட்டு வந்துள்ளனர் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக இந்த நிறுவனத்திடம் பெற்று நடப்பட்ட பாகற்காய் விதைகள் கொடி காய்ப்புக்கு வரும் தருவாயில் வைரஸ் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி இலைகள் வாடி சுருண்டும் முளைக்கும் பாகற்காய்களும் பிஞ்சிலேயே வளைந்தும் பாதிப்புக்குள்ளாகிறது இதனால் பல ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்ட கொடிகள் அகற்றப்பட்டதாக விவசாயிகள் தெரிவித்தனர் ஏக்கர் ஒன்றுக்கு சுமார் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்பட்டு கோவை திருப்பூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள ஐந்தாயிரம் ஏக்கருக்கு பந்தல் காய்கறிகளுக்கு இதுவரை சுமார் அறுபது கோடி ரூபாய் வரை கொள்முதல் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் எனவே பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று கோவை மற்றும் திருப்பூர் மாவட்ட விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்த மாதிரி மூன்று ரகங்கள் அதிகமாக பதினஞ்சு வருஷமாக நாங்கள் பண்ணிட்டு வர்றோம் விவசாயம் பண்ணிட்டு வர்றோம் இதில் வந்து என்ன இப்போ எங்களுக்கு வைரஸ் தாக்குதல் அதிகமாக இருக்குது செடி மேலே வரும்போது எங்களுக்கு சரியான பலன் கிடைக்கிறதில்ல என்ன காரணம்னா வைரஸ் நோய் தாக்குதல் அதிகமாக இருக்குது இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து எங்களுக்கு இந்த மூணு வருஷமாக வந்துட்டுருக்கு இதைய வந்து எந்த வேளாண்மைத்துறை அதிகாரிகளோ யாரும் வந்து சரியாக கவனிக்கிறது இல்லை நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய வேளாண்மைத்துறை அமைச்சர் மற்றும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்று எங்களுடைய குறைகளை தீர்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் சத்தியமங்கலம் நகராட்சியில் இருபத்தி ஏழு வார்டுகள் உள்ளன சுமார் ஐம்பதாயிரம் மக்கள் தொகை கொண்ட நகராட்சி பகுதியில் மூன்று மேல்நிலை தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டு 
தினந்தோறும் குடிநீர் விநியோகிக்கப்படுகிறது இந்நிலையில் வடக்குப்பேட்டை குடியிருப்பு பகுதியில் விநியோகிக்கப்படும் குடிநீரில் சாக்கடை நீர் கலந்து துர்நாற்றம் வீசுவதாகவும் இதனால் தண்ணீரை பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் அண்மையில் பாதாள சாக்கடை தோண்டும் போது குடிநீர் விநியோகிக்கப்படும் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டதை சரி செய்யாததால் குடிநீர் குழாயில் சாக்கடை கலந்துள்ளதாகவும் கடந்த சில நாட்களாக குடிநீர் குழாயில் சாக்கடை கலந்து வருவதாகவும் நகராட்சி நிர்வாகம் இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுத்து சுகாதாரமான குடிநீரை விநியோகிக்க வேண்டுமென மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தேனி மதுரை திண்டுக்கல் ராமநாதபுரம் சிவகங்கை ஆகிய ஐந்து தமிழக மாவட்ட மக்களின் நீர் ஆதாரமாக திகழ்வது முல்லை பெரியாறு அணை இந்த அணை ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆங்கிலேய பொறியாளரான கர்னல் ஜான் பென்னிக்குவைக்கால் துவக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு கட்டி முடிக்கப்பட்டது ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு அக்டோபர் பத்தாம் தேதி இந்திய நேரப்படி மாலை ஆறு மணிக்கு அப்போதைய கவர்னராக இருந்த பென்லாக் தேக்கடிக்கு வந்து முதன் முதலாக தமிழகத்திற்கு தண்ணீரை திறந்துவிட்டார் அன்று முதல் தற்போது வரை நூற்று ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் ஐந்து மாவட்ட மக்களின் தாகத்தை தீர்த்து வருகிறது முல்லை பெரியாறு அணை சென்னை ஆவடியில் இரண்டு வயது குழந்தை தன் மழலை பேச்சில் தேசிய தலைவர்கள் உலக நாடுகளின் பெயர் உள்ளிட்டவற்றை சரியாக கூறி உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பிடித்துள்ளது சென்னை ஆவடி காந்திநகர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆதிஷ் மற்றும் ரேகா தம்பதியின் இரண்டு வயது குழந்தை ஆத்மிகா சாய் வசந்தா தங்களின் குழந்தையின் திறமையை வெளிக்கொண்டு வர அடிப்படை விஷயங்களை பெற்றோர் சொல்லிக் கொடுத்து வருகின்றனர் இதனை எளிதாக கற்றுக்கொள்வதுடன் மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ளும் அசாத்திய திறன் கொண்டவராக திகழ்கிறார் குழந்தை ஆத்மிகா சாய் வசந்தா தேசிய தலைவர்கள் பெயர் தேசிய கொடியை வைத்து நாடுகளின் பெயர்கள் விஞ்ஞானிகள் கோவில்கள் என அனைத்தையும் கற்றுக்கொண்டு அதனை சரியாக தனது மழலை குரலில் சொல்லி வருவது அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது ஆத்மிகாவின் இந்த திறனை அங்கீகரித்து இந்தியன் புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெற்று அதற்கான பதக்கம் மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கியுள்ளது கரூரில் இருபது நிமிடத்தில் தொடர்ந்து எழுநூற்று இருபத்தி எட்டு முறை சலவாசனம் எனும் யோக பயிற்சியை செய்து எட்டு வயது சிறுமி அசத்தியுள்ளார் கரூர் மாவட்டம் அச்சமாபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஆனந்தகுமார் உமா மகேஸ்வரி தம்பதியரின் மகள் ரித்திகா ஸ்ரீ இரண்டு வருடங்களாக யோக பயிற்சி கற்றுக்கொண்டு வருகிறார் சாதனை படைக்க விரும்பிய இந்த சிறுமி சலவாசனம் எனும் யோக பயிற்சியில் இருபது நிமிடத்தில் தொடர்ந்து எழுநூற்று சுற்றுகள் செய்து காட்டினார் இவரது முயற்சியை நோபல் உலக சாதனை புத்தகம் அங்கீகரித்து சான்றிதழ் மற்றும் பதக்கம் வழங்கியுள்ளது கடந்த இரண்டு நாட்களாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பெய்யும் மழையால் முல்லை பெரியார் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இன்று அணையில் பதினாறு மில்லி மீட்டரும் தேக்கடையில் பதினான்கு மில்லி மீட்டரும் மழை பதிவாகியுள்ளது அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஒரு கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது அணையிலிருந்து பாசனம் மற்றும் குடிநீருக்காக வினாடிக்கு ஆயிரத்து முன்னூறு கன அடி தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் அணை நீர்மட்டம் நூற்று இருபத்தெட்டு புள்ளி நான்கு பூஜ்ஜியம் அடியிலிருந்து ஒரு புள்ளி உயர்ந்து நூற்று இருபத்தெட்டு புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் அடியாக உள்ளது தருமபுரி அருகே நான்கு வழிச்சாலை விரிவாக்கப் பணிக்காக எடுத்துச் செல்லப்படும் பொருட்களால் சேதமடைந்த சாலையை புதுப்பிக்க கோரி டிப்பர் லாரிகளை சிறைப்பிடித்து ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தருமபுரி மாவட்டம் அரூர் வழியாக சேலம் அயோத்திய பட்டினத்திலிருந்து வாணியம்பாடி வரையிலான சாலையை தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை நான்கு வழிச்சாலையாக விரிவாக்கம் செய்யும் பணிகளை செய்து வருகிறது அரூர் அடுத்த மத்தியம்பட்டி வழியாக கணபதிப்பட்டி பகுதிகளிலிருந்து இந்த நான்கு வழிச்சாலை விரிவாக்கப் பணிக்காக ஜல்லிக்கற்கள் மண் உள்ளிட்ட பொருட்களை டிப்பர் லாரிகள் மூலமாக கொண்டு செல்கின்றனர் வாகனங்கள் அதிகப்படியாக செல்வதால் மத்தியம்பட்டி சாலையில் ஜல்லிக்கற்கள் பெயர்ந்து சிதிலமடைந்துள்ளது இதனால் சாலையில் செல்ல முடியாமல் கிராம மக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாகினர் இதுகுறித்து புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி மக்கள் ஜல்லிக்கற்களை எடுத்து வந்த டிப்பர் லாரிகளை சிறைப்பிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதால் மக்கள் கலைந்து சென்றனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியப்பாடி அருகே ஆன்லைன் ரம்மி விளையாடி பல லட்சம் ரூபாய் பணத்தை இழந்த இளைஞர் பெற்றோர் கண்டித்ததால் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது 
நெட்னாமலை ஊராட்சி புருஷோத்தம குப்பம் காட்டுக்கொள்ளை பகுதியைச் சேர்ந்த சிவலிங்கம் ரகுமணி தம்பதியினரின் மகன் ஆனந்தன் சென்னையில் தனியார் ஐ டி நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்து உள்ளார் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு செய்வதற்கு சென்னையிலிருந்து ஊருக்கு வந்த நிலையில் மீண்டும் சென்னை திரும்ப தாயிடம் பணம் கேட்டுள்ளார் அப்போது தாய் ரகுமணி சம்பாதிக்கும் பணத்தில் நீ ஒரு ரூபாயை கூட குடும்பத்திற்கு தருவதில்லை என கூறி பணம் தர மறுத்துள்ளார் இதனால் தாய் ரகுமணியிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார் இதை அறிந்த சகோதரர் சவுந்தர் ஆனந்தனை கண்டிக்க ஆத்திரமடைந்து செல்போனை உடைத்துவிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில் கண்ணீர் மல்க அவரது தாய் சில விஷயங்களை கூறியுள்ளார் மேலும் இத்தகைய முடிவை ஆனந்தன் எடுக்க காரணம் அன்று நடந்த வாக்குவாதம் மட்டுமல்ல அவர் ஏற்கனவே ஆன்லைன் ரம்மி விளையாடி பல லட்சம் ரூபாய் பணத்தை இழந்து மன உளைச்சலில் இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தில் இது போன்ற சம்பவங்கள் தற்போது நிகழ்வது ஒரு வாடிக்கையாகிவிட்டது இதற்கு ஒரே தீர்வு பிள்ளைகள் பெற்றோரிடம் தயக்கமின்றி பிரச்சனைகளை பேச வேண்டும் என்கின்றனர் மனநல ஆலோசகர்கள் நம்ம எது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுமோ அதுதான் எல்லாருமே பண்ணுவாங்க அதனால வந்து அவங்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டியது வந்து நம்மளோட அது அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி பெற்றோர்களாக இருந்தாலும் சரி நம்ம உறவினர்களாக இருந்தாலும் சரி அவங்க தப்பான பாதையில் போறான்றதை புரிய வச்சிடணும் மேலும் பப்ஜியை தடை செய்தது போல் ஆன்லைன் விளையாட்டுக்கும் தடை விதிக்க வேண்டும் அல்லது நேர கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க வேண்டும் என அரசுகளுக்கு கோரிக்கை விடைக்கின்றனர் ஆந்திராவில் பெய்த கனமழையால் பூண்டி ஏரிக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு ஆயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூத்தி ஒரு கன அடியாக உள்ளது நீர்த்தேக்கத்தின் நீர்மட்டம் வேகமாக நிரம்பி வருவதால் உபரி நீரை திறந்துவிடும் பணி ஒழுங்குமுறை வழிகாட்டுதலின்படி நடைபெற்று வருகிறது நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்தால் கூடுதல் நீர் திறந்துவிட வாய்ப்பு இருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நீர் வெளியேறும் கொசஸ்தலையாறு செல்லும் கிராமங்களான நம்பாக்கம் கிருஷ்ணாபுரம் ஆற்றம்பாக்கம் ஒதப்பை நெய்வேலி எரையூர் பீமன் தோப்பு கொக்காரக்கன் தண்டலம் சோமதேவன்பட்டு பசுவன்பாளையம் மடியூர் சீமாவரம் வெள்ளிவாயல் சாவடி நாப்பாளையம் இடையன் சாவடி மணலி புதுநகர் சடையான்குப்பம் எண்ணூர் மற்றும் ஆற்றின் இருபுறமும் உள்ள தாழ்வான பகுதிகளில் வசிப்போர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லவும் பொதுப்பணித்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்தியாவை போல சிங்கப்பூரிலும் நவராத்திரி விழா உற்சாகமாக கொண்டாடப்படுகிறது அங்கு ஜி சியாட் பசிக்கும் மருத்துவர் ராஜி சீனிவாசன் தனது வீட்டில் வண்ண வண்ண கொலு பொம்மைகள் வைத்து வழிபாடு செய்கிறார் முதல் மூன்று படிகளிலுமே இறை காட்சிகள் தான் இதற்கு பிறகு இங்கே இருப்பது வந்து பத்துமலை முருகர் தசாவதார காட்சிகள் எல்லா இடத்துலையும் தசாவதார காட்சிகள் வெவ்வேறு வடிவத்தில் சின்னதோ பெருசோ வச்சுடுவாங்க ஏன்னா பெருமாளுடைய அத்தனை விதமான அவதாரங்களையும் ஒரே இடத்துல பார்ப்பது இந்த தசாவதார காட்சியினுடைய ஆழமான ஒரு உண்மை என்னவென்றால் அனைத்து வடிவங்களிலும் இறைவனே இருக்கின்றான் இது கம்போடியாவில் பார்த்த விதம் விதமான அழகிய நடனங்களின் காட்சி இது வந்து தாய்லாண்டில் இருந்து வாங்கிட்டு வந்தது தாய்லாந்துடைய நினைவாக இங்கே கீழே இருக்கிறது வந்து ரஷ்யா கசகஸ்தான் ஏரியாவில் இருந்து வந்திருக்கு இதெல்லாம் அங்கே வந்து கருட சேவை வைணவர்களுக்கு மிகவும் விசேஷமான ஒன்று அதனுடைய காட்சி அமைப்பு இவை வந்து நடனமணிகள் நடனமணிகள் வந்து கருட சேவைக்கு முன்னாடி ஆடிக்கிட்டு போகிறாங்க இங்கே வந்து நம்ம ஊருனுடைய அடையாளமாக ஆட்சியும் செட்டியாரும் அமர்ந்து கடையில் வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது போல அனைவருக்கும் அனைவருக்கும் வளம் பெருகட்டும் மிக்க நன்றி மாயார் சாலையில் மேய்ந்து கொண்டிருந்த யானையை வீடியோ எடுத்தபோது யானை அவர்களை விரட்டும் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் மசினக்குடியிலிருந்து மாயார் கிராமத்திற்கு செல்லக்கூடிய சாலை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் உள்ளது மேய்ச்சலில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த யானையை ஜீப்பில் சென்றவர்கள் நிறுத்தி தொந்தரவு செய்து வீடியோ எடுத்துள்ளனர் அவர்களை பார்த்து கோபமடைந்த யானை அவர்களை விரட்டியது இந்த காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகிறது
திருத்தரைப்பூண்டியில் உலக மனநல தினத்தை முன்னிட்டு நம்பிக்கை மனநல காப்பகத்தின் சார்பில் மனநல விழிப்புணர்வு வாகன பிரச்சாரம் நடைபெற்றது ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் பத்தாம் தேதி உலக மனநல தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது இதனையொட்டி திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டியில் நம்பிக்கை மனநல காப்பகம் சார்பாக மனநல விழிப்புணர்வு வாகன பிரச்சாரம் நடைபெற்றது இப்பிரச்சாரத்தின் போது மனநலம் பற்றியும் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்களை கையாளுவது மற்றும் அவர்களின் பாதுகாப்பு குறித்தும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது இப்பிரச்சாரமானது திருவாரூர் மாவட்டம் முழுவதும் நடைபெற்றது நவராத்திரியை முன்னிட்டு திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அனைத்து வீடுகளிலும் கொழு வைத்து வழிபாடு நடத்தப்பட்டு வருகிறது கொழுவில் சுவாமிகளின் பத்து அவதார உருவங்கள் மற்றும் திருப்பார்க்கடலில் அமிர்தம் எடுத்த வரலாறுகள் ராமன் வனவாசம் கிருஷ்ணரின் கீதை உபதேசம் மற்றும் வரலாறுகளை புராண இதிகாசங்களை நினைவுபடுத்தும் வகையில் சிற்பங்களும் வைக்கப்பட்டிருந்தன மேலும் அம்மனின் பல அவதாரங்களை காட்டும் விதமாக சிற்பங்களை வைத்து தினமும் வழிபாடு நடத்தி வருகின்றனர் வேலூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற ஐந்தாம் கட்ட கொரோனா தடுப்பூசி முகாம்களை மாவட்ட ஆட்சியர் குமாரவேல் பாண்டியன் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் இதனிடையே ஓட்டேரி பகுதியில் நடைபெற்ற சிறப்பு முகாமில் இரண்டு தவணை தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்ட பெண்களுக்கு தனியார் ஜவுளி நிறுவனம் மூலம் புடவைகள் வழங்கப்பட்டது மேலும் மாநகராட்சி மூலம் குழுக்கள் முறையில் மிக்சி கிரைண்டர் பிரிட்ஜ் போன்ற பரிசுகள் தடுப்பூசி செலுத்தியவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது அரியலூர் மாவட்டம் உடையார்பாளையம் அருகே உள்ள இடையார் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ராமமூர்த்தி இவருக்கு சொந்தமான ஆறு பசுமாடுகள் வீட்டின் அருகே உள்ள கொள்ளைக்கு மேய்ச்சலுக்காக சென்றுள்ளன அப்போது திடீரென மழை பெய்த நிலையில் சுற்றுச்சுவர் இடிந்து மாடுகள் மேல் விழுந்து மூன்று மாடுகள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தன தகவல் அறிந்த வளவெட்டிக்குப்பம் கால்நடை மருத்துவர் இளையராஜா சம்பவ இடத்திற்கு சென்று மாடுகளை பிரேத பரிசோதனை செய்ததை அடுத்து மாடுகள் அடக்கம் செய்யப்பட்டன தற்பொழுது விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் பெரம்பலூர் அருகே பிரம்ம ரிஷி மலையில் உலக நன்மைக்காக ஐம்பத்தோரு நாட்கள் நடைபெற்று வந்த சிறப்பு பூஜை நிறைவு நாளில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபாடு செய்தனர் பெரம்பலூர் அருகே எலம்பலூரில் உள்ள பிரம்ம ரிஷி மலையில் வருடந்தோறும் உலக நன்மைக்காக ஐம்பத்தோரு நாள் சிறப்பு பூஜை நடைபெறுவது வழக்கம் அதன்படி இந்த ஆண்டு நடைபெற்று வந்த சிறப்பு பூஜை நிறைவு நாளில் கோ பூஜை செய்து சிறப்பு வழிபாடு நடத்தப்பட்டது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபாடு செய்தனர் இதனிடையே ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவர்களுக்கு திருக்குறள் புத்தகம் புத்தாடை வழங்கப்பட்டது சென்னை ஆவடி அருகே வீட்டில் பதுங்கியிருந்த மலைப்பாம்பு ஒன்று வன உயிரின ஆர்வலரால் பிடிக்கப்பட்டது சென்னை ஆவடி அடுத்த பட்டாபிராம் ஆயில்சேரி கிராமத்தில் முள்ளட்ராஜ் என்பவரின் வீட்டு வாசலை அடுத்த புதரில் சுமார் ஆறு அடி நீளமுள்ள மலைப்பாம்பு ஒன்று பதுங்கியிருந்துள்ளது தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்ட நிலையில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வன உயிரினங்கள் பாதுகாப்பு தன்னார்வலர் மலைப்பாம்பை லாவகமாக பிடித்தார் பின்னர் பாம்பு கிண்டியில் உள்ள வன உயிரியல் காப்பகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது ஸ்ரீதேவி துர்கை அம்மன் ஆலயத்தில் நவராத்திரி விழாவை முன்னிட்டு பால்குடம் எடுத்து பக்தர்கள் வழிபாடு செய்தனர் நாகை மாவட்டம் கீழ்வேலூரை அடுத்த தேவூர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ தேவி துர்கை அம்மன் ஆலயம் அமைந்துள்ளது ஆலயத்தில் நவராத்திரி விழாவை முன்னிட்டு உலக அமைதி வேண்டியும் விவசாயம் செழிக்க வேண்டியும் விரதம் இருந்த பக்தர்கள் பால்குடம் எடுத்து நேர்த்தி கடன் செலுத்தினர் அதனைத் தொடர்ந்து அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது நடிகர் தாடி பாலாஜி தனது மகளின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மதுரை நத்தம் சாலையில் உள்ள திருப்பாலை பகுதியில் ஆதரவற்ற முதியவர்களுக்கு உணவு வழங்கி கொரோனா தடுப்பூசியின் அவசியத்தையும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வலியுறுத்தியும் விழிப்புணர்வை மேற்கொண்டார் பெரம்பலூர் மாவட்டம் செட்டிக்குளம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் மாவட்ட பார்வை இழப்பு தடுப்பு சங்க நிதி உதவியுடன் தனியார் கண் மருத்துவமனை இணைந்து மாபெரும் இலவச கண் பரிசோதனை முகாம் நடைபெற்றது மாவட்ட துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் சுஜாதா முகாமினை தொடங்கி வைத்தார் இந்த முகாமில் கண் புரை கண் நீர் அழுத்த நோய் குழந்தைகளின் கண் நோய் உள்ளிட்ட பல்வேறு கண் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு பரிசோதனை செய்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் பத்தாம் தேதி உலக மனநல நாளாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது இதனையொட்டி இன்றைய தினம் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டியில் நம்பிக்கை மனநல காப்பகம் சார்பாக மனநல விழிப்புணர்வு வாகன பிரச்சாரம் நடைபெற்றது பிரச்சாரத்தின் போது மனநலம் பற்றியும் 
மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்களை கையாளுவது மற்றும் அவர்களை பாதுகாப்பது குறித்தும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது பிரச்சாரத்தின் போது மனநிலை விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய துண்டு பிரசுரங்கள் மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது சேலம் மாவட்டம் மோமலூர் ஒன்றியத்தில் பத்தாவது வார்டு உறுப்பினர் பதவிக்கான ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெற்றது மேட்டூர் காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றி வரும் வினோத்குமார் ரெட்டிப்பட்டியில் உள்ள நடுநிலைப் பள்ளி ஓட்டுச்சாவடியில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார் அப்போது பாமகவைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் வாக்குச்சாவடி அருகிலேயே வாக்கு சேகரித்துள்ளனர் இதை பார்த்த காவலர் வினோத்குமார் அவர்களை கலைந்து செல்ல அறிவுறுத்தினார் அப்போது மூவரும் வினோத்குமாரை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர் இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் இருவரை கைது செய்தனர் ஒருவரை தேடி வருகின்றனர் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் ஆட்டோக்களில் சென்று தடுப்பூசி போடும் திட்டத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் மதுசூதன் ரெட்டி தொடங்கி வைத்தார் தடுப்பூசி முகாமிற்கு வர சிரமப்படும் முதியோர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது மாவட்டம் முழுவதிலும் சுமார் நூறு ஆட்டோக்களில் சென்று தடுப்பூசி செலுத்த மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கை தமிழகத்தில் முதல் முயற்சி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள கீழ வடகரை ஊராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள அதிகாரி குளம் செட்டிக்குளம் உள்ளிட்ட ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட குளங்கள் நீர்வரத்து ராஜ வாய்க்கால்களையும் ஊராட்சி மன்ற நிர்வாகத்தின் சார்பாக தூறு வாரி மழைநீரை சேமித்து வைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு ஊராட்சி மன்ற தலைவருக்கு அம்மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அருகே அரசநட்டி பகுதியில் சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த பதினாறு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் மேலும் அவர்களிடமிருந்து ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரத்து அறுநூறு ரூபாய் ரொக்கப்பணம் மூன்று இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் பதினாறு செல்போன்களை பறிமுதல் செய்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியில் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமினை மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தொடங்கி வைத்தார் அப்போது பரமக்குடி அருகே தோளூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பஞ்சவர்ணம் இருளாயு தம்பதி தங்களது முப்பத்தி இரண்டு வயதான மகன் ராஜசேகரன் என்பவருக்கு இரண்டு கிட்னிகளும் செயல் இழந்துவிட்டதால் அவர் உயிரை காப்பாற்ற உதவி செய்ய கோரி மனு கொடுத்து அமைச்சரின் காலில் விழுந்தனர் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக அமைச்சர் உறுதியளித்தார் கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி அடுத்த செங்கமேடு கிராமத்தைச் சேர்ந்த கௌதம் என்பவர் அதே பகுதியில் வசிக்கும் மணி என்பவரது வீட்டில் மின் இணைப்பு சீரமைப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார் அப்போது மின் கசிவு காரணமாக மின்சாரம் தாக்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் மின் கம்பத்திலிருந்து மின் உயர் முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் மின்சாரம் எப்படி மின் உயரில் வந்தது என மின்சார வாரிய அதிகாரிகள் மற்றும் ஆவினங்குடி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் இளையான்குடி கீழாயூர் காலனி பகுதியில் பனை விதை நடும் பணியை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மதுசூதன ரெட்டி தொடங்கி வைத்தார் இதில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்காக இரண்டாயிரம் பனை விதைகள் நடப்பட்டன இந்த விழாவில் கோட்டாட்சியர் முத்துக்கழுவன் வட்டாட்சியர் ஆனந்த் உள்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரணியம் அருகே செம்போடையில் இலவச கண் பரிசோதனை முகாம் நடைபெற்றது இந்த முகாமை மாவட்ட பார்வை இழப்பு தடுப்பு சங்கம் ரோட்டரி சங்கம் ஆர்வி கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை ஆகியவை இணைந்து நடத்தினர் கண் பரிசோதனை முகாமில் இருநூற்று எழுபது பேருக்கு நிபுணர்கள் பரிசோதனை செய்து சிகிச்சை அளித்தனர் எழுபத்தைந்தாவது சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு மற்றும் கொரோனா விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக மதுரை முதல் அப்துல் கலாம் நினைவகம் வரையிலான சைக்கிள் பேரணியை வெள்ளிக்கிழமை காலை மாவட்ட ஆட்சியர் அனுசேகர் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் இந்நிலையில் சுமார் நூற்று கிலோமீட்டர் சைக்கிள் பயணத்திற்கு பின் இந்த பயணம் இன்று மதியம் ராமேஸ்வரம் அடுத்த பேக்கரும்புவில் அமைந்துள்ள அப்துல் கலாம் நினைவிடத்தில் நிறைவு பெற்றது பேரணியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் தேனி மாவட்டம் போடி அருகே உள்ள சங்கராபுரத்தில் ஊராட்சி நிர்வாகத்தின் சார்பில் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றது அப்போது தடுப்பூசி செலுத்த வருபவர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக ஐம்பது ரூபாய் மதிப்பிலான தட்டுகள் வழங்கப்பட்டது விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதியான மேல்மலையனூர் நாட்டார்மங்கலம் ஆலம்பூண்டி அனந்தபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் சுமார் ஒரு மணி நேரமாக தொடர்ந்து மழை பெய்தது இதனால் விவசாய நிலங்களில் தண்ணீர் தேங்கியது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதியுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு நன்றி